Hello everyone. In this video, we discuss analysis of boric acid by titrimetry and sodium benzoate by HPLC. First, determination of boric acid by titrimetry. Now, in this analysis, we here we use boric acid as a food preservative. अपन केला लेक्चर ला फूड प्रिजर्वेशन बगीत ला होता त्या मदे का ही केमिकल प्रिजर्वेटिवस सा उल्लेख झाला होता त्या मदे बोरी कैसी ढे या है ये अपन फूड प्रिजर्वेटिव मोनो आपर तो एंड ऐसा एनालिसिस या वीडियो मदे अपन बगना रहो बोरी कैसी अनि सोडियम बेंजोइट अतः बोरी कैसी आप इतना महत्व जनरली कोकन पट्टा अता फूड सैंपल में दे बोरी का एसिड आए कि नहीं है कसा बगाई सा कारण बोरी का एसिड जो उड़ा उपयोग गया है ते उड़ा तो जगह ही डिसएडवांटेज इस सुधा है कहीं थरावीक लिमिट प्रारंभ बोरी का एसिड अपने बॉडी में दे गया धन्य बरोबर तर जास्ते इफेक्ट होता नहीं पर कहीं थरावीक लिमिट चावर तामुए बोरी का सीड कितिया है तथा एनालिसिस करना गर्जित है अतः बोरी का सीड इतने अपन टाइट्रीमेट्रिक मेथड ने एनालाइज करतो अतः त्यासे जी अपन काय करतो अबाउट टेन ग्राम ऑफ फूड सैंपल्स आर ग्राउंड फाइनली फॉलोड बाय ड्राई एसिंग अपन फूड सैंपल ग्राइंड करतो फूड सैंपल्स जी पाउडर तार करतो एस तैयार करतो अनि एस से एनालिसिस करतो। The ash is then treated with lime water, 2.5 molar NaOH and 0.5 molar H2SO4 to convert the boric acid into its free form. <coughs> अतः है जो बोरिक एसिड आए, अपन फूड सैंपल में दे आए, फूड सैंपल ला लागू नहीं, अतः फूड सैंपल का प्लान एनालिसिस कराई जाए। मैं अपन शुरुआती लगाए करतो। तर अपन शुरुआती ला ते फूड सैंपल आए अपन तांडूर गया ते ग्राउंड ग्राइंड करतो जो पीट तैयार करतो अनि मग तब से पोस्ट दे जी एस तैयार करतो अनि मग ही जी एस है ही अपन लाइम वाटर एनएओएच एनएओएच जो सुधा 2.5 मोलर ये उड़ी स्ट्रेंथ आए अनि 0.5 मोल एस्टोएस बरोबर अपन टे ट्रीट अपन तेरे ऐड करो तो मॉनिटोल इस दिन एडेड टू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू रिलेटिवली स्ट्रॉंग मोनोबेसिक एसिड दिस इस दिन टाइट्रेटेड विथ स्टैंडर्ड 0.2 मोलर एनओएच यूजिंग फिनोप्थेलिन इंडिकेटर अतः है जो बोरिक एसिड आए या बोरिक एसिड जो अपन सेपरेट आउट के लिए लाए एनओएच एसीएल अनि मैनिटोल ऐड के लाम हुए जो बोरी कैसी रहा है तो एक स्ट्रॉंग मोनोबेसिक एसिड में देते तो कन्वर्जन होता अनि मग है जो स्ट्रॉंग मोनोबेसिक एसिड आए है आपन एनओएज बरोबर टाइट्रेट करतो स्टैंडर्डाइज एनओएज आपन इसे वापर तो सक्सी निकल सी ना दी एनओएज से स्टैंडर्डाइजेशन करतो अनि मग अतः कैलकुलेशन कैसे करतो तो तो जैसे एक स्टैंडर्ड रिलेशन है वन सीएम क्यूब पॉइंट टू मोलर एनओएच इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन वन सिक्स ग्राम ऑफ बोरिक एसिड हेंस तुम तो जैसे आधे रीडिंग का सेल एक सीएम क्यूब अन्य काई जी मोलरिटी एनओएच जैसे सेल एक सीएम क्यूब एन मोलर and that is the gram of boric acid meal. That is a simple titration method of boric acid analysis. And the other thing is sodium benzoate. Sodium benzoate is a food preservative. It is a chemical food preservative. And sodium benzoate is a food preservative. And generally, fruit juice, syrups, जैम्स एंड जेलीज, पिकल्स मतलब लोंची, फ्रूट कॉकटेल, ऐसा मतलब अपन सोडियम बेंजोइड से आपर करतो, आता तत्सा एनालिसिस अपन कस्सा करतो ते बोगिया, अपन तत्सा एनालिसिस करने से ठी अपन एचपीएलसी, 
हे टेक्निक वापरतो आता एच पी एल सी आपण कोणतं वापरतोय तर इथे आपण रिएजन आणि स्टँडर्ड कोणती कोणती वापरतोय ते आपण इथे बघूया आता इथे आपण रिएजन कोणते वापरतो तर डी आयोनाइज वॉटर म्हणजे डिस्टिल वॉटर इथे आपण वापरतो एच पी एल सी ग्रेड च वॉटर आपण इथे वापरतो त्यानंतर आपण ए आर किंवा एच पी एल सी ग्रेड चे रिएजन ते वापरणार आहोत कॉलम आपण कोणते वापरतो तर आयोन पॅक ए एस वन एट अनालिटिकल किंवा आयन पॅक ए जी वन एट कार्ड या टाइपचे कॉलम आपण इथे वापरतो इल्युएंट आपण थर्टी फाईव्ह मिली मोलर क्यू एच आपण वापरतो फ्लो रेट आहे हा वन मी एम एल पर मिनिट हा एवढा ठेवतो टेम्परेचर थर्टी डिग्रीला आपण ऍडजस्ट करतो आणि पंचवीस मायक्रोलिटरचं सॅम्पल आपण इंजेक्ट करतो आता आपण इथे आधी एक स्टँडर्ड सोल्युशन तयार करतो सोडियम बेन्झोएटच आपण पॉइंट वन वन नाईन ग्राम सोडियम बेन्झोएट शंभर एम एल डीआयनाइज वॉटरमध्ये डिझॉल्व करतो त्यापासून आपल्याला थाउजंड मिलीग्राम पर लिटर च कॉन्सन्ट्रेशन असलेलं सोल्युशन आपल्याला मिळतं त्यापासून आपण एक ते शंभर पीपीएम च वर्किंग स्टँडर्ड सोल्युशन आपण तयार करतो आणि कॅलिब्रेशन करू मेथड जे आपण आधी शिकलेलो आहोत त्या मेथडने आपण एच पी एल सीचं टेक्निक वापरून इथे आपण सोडियम बेन्झोएटचं अनालिसिस करतो हे सिंपल अनालिसिस आहे सोडियम बेन्झोएट इथे आता आपण थांबूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण मिल्क बद्दल बोलू थँक्यू